हेलो एंड वेलकम टू द क्लास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट थर्ड डील करता है फंडामेंटल राइट्स में ओम फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 आज हम स्टडी करेंगे जो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 ओवर द पैसेज ऑफ टाइम इतनी सारी इंटरप्रिटेशन है इसकी केसेस के थ्रू जो हमें क्लास में आज पढ़नी है कि आप सोचेंगे कि वास्तव में तो खुद में इंसाइक्लोपीडिया है मतलब इतने तरीके से इसको जो है एक्सप्लेन किया गया कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में क्या होता है तो जिन तो जिन शब्दों में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो देखते हैं पहले नो पर्सन शेल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ इन्हीं शब्दों के साथ इन्हीं शब्दों के साथ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को एक्सप्लेन किया गया है अभी पहला ही वर्ड देखिए आप नो पर्सन यानी कि यहाँ पे पर्सन की बात हुई ह्यूमन की बात हुई इसमें ये नहीं बताया कि वो सिटीजन है या फिर नहीं है इंडियन है या फिर नहीं है मीन्स जो भी व्यक्ति इंडिया में है एग्जिस्टेंस करता है या इंडिया में आया है किसी भी तरीके का व्यक्ति जो इंडिया की धरती पर है भारत की धरती पर है उसको मान लिया जाएगा क्या कि उससे उसके जीने का अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है मीन्स ये वाला आर्टिकल सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पे एप्लीकेबल होता है दूसरी बात देखिए शेल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ वर्ड यूज हुआ है एक व्यक्ति को उसकी जिंदगी से नहीं से नहीं छीना जा सकता है बात करें उसकी जिंदगी उससे नहीं छीन जा सकती दूसरी बात पर्सनल लिबर्टी और तीसरी बात इसके अंदर है प्रोसीजरल स्टेब्लिश बाय लॉ प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ तो इन तीनों चीजों को हमें पढ़ना है आर्टिकल ट्वेंटी को पढ़ने के लिए पहली बात आती है लाइफ तो लाइफ का क्या कंसेप्ट है लाइफ का क्या मतलब है देखिए एक व्यक्ति का जीवन किस चीज पर डिपेंड करता है वो सारे अधिकार उसके पास होने चाहिए जैसे जब एक व्यक्ति का जन्म होता है उससे पहले वो मदर्स होम में होता है अपनी माँ के गर्भ में होता है तो वहां से उसके जन्म लेने का अधिकार है मींस वो जेंडर कौन सा है इस बात पे नहीं डिपेंड करता है वो व्यक्ति है एक पर्सन है और उसके उसको जन्म लेने का भी अधिकार है बस वहीं से शुरू हो जाता है आर्टिकल ट्वेंटी यानी हर एक व्यक्ति को जिंदगी का अधिकार है चाहे वो किसी भी जेंडर किसी भी रिलीजन किसी भी कास्ट से हो और जन्म लेने के बाद हमको पता है एक बच्चे के लिए क्या होता है सिर्फ उसको रोटी चाहिए कपड़ा चाहिए शेल्टर चाहिए बस लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी नीड्स अलग अलग होती चली जाती हैं जैसे हमें थोड़ा समझ में आता है तो हमारे लिए एजुकेशन भी जरूरी है आप सुनते रहिएगा मैं क्या बोल रही हूँ उन्हीं और जिन्हीं चीजों को मैं आप बोलूंगी वो सब राइट टू लाइफ में आ जाते हैं और वो सब परव्यू में आते हैं आर्टिकल ट्वेंटी के जैसे भी मैंने बोला जैसे अभी मैंने बोला फूड शेल्टर क्लोदिंग उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसे एजुकेशन चाहिए तो राइट टू लाइफ में एजुकेशन भी आता है फिर उसके बाद काम करने के लिए जाता है तो वो बात जो होती है वहां पर किस तरह का इन्वॉर्मेंट है वो भी उसके लिए क्या है जरूरी है हेल्थी इन्वॉर्मेंट होना चाहिए तो वहां पर जेंडर इक्वालिटी के साथ साथ तो वो तो आर्टिकल फोर्टीन में है जेंडर इक्वालिटी लेकिन वहां पर एक लड़की को एक वीमेन को जो है सेक्शुअल हरासमेंट का सामना ना करना पड़े वो भी राइट टू किसमें आता है लाइफ में आता है इसके अलावा अगर हम कहीं घूमने जा रहे कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी हमारा अधिकार है देखिए अगर एक व्यक्ति को स्मोकिंग करने का अधिकार है तो अगर हमें स्मोकिंग से प्रॉब्लम हो रही है तो हमें भी अधिकार है उसे रोकने के लिए तो ये भी एक राइट है मीन्स हर चीज हर बात जिससे हमारी लाइफ को हम क्या कर सके प्रॉपर वे में जी सके वो सब आर्टिकल ट्वेंटी में आ जाता है इन्वॉर्मेंट जो कि कैसा होना चाहिए हेल्दी इन्वॉर्मेंट होना चाहिए एयर होनी चाहिए प्योर एयर होनी चाहिए वाटर होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई ये सब आ जाती है किसके अंदर राइट टू लाइफ में अब जब व्यक्ति जीवित रहता है सारी चीजें हो जाती है तो एक व्यक्ति तथ्य आता है इंसान जो है वो क्या है नाशवान है ऐसे तो नहीं होगा ना कि हमेशा के लिए हम है कभी ना कभी डेथ भी होगी तो अब आगे एक क्वेश्चन आता है कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी आ जाता है इस चीज को समझने के लिए आपको पांच केसेस समझने पड़ेंगे देखिए क्या केसेस हैं आप समझते रहिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ राइट टू लाइफ में राइट टू डाई आता है या नहीं लेकिन आर्टिकल 21 के साथ राइट टू डाई समझने के लिए आपको इंडियन पिनल कोड का सेक्शन नंबर 309 भी समझना होगा जो कि बात करता है पनिशमेंट कैसा पनिशमेंट उस व्यक्ति के लिए जो अटैम्प्ट करता है सुसाइड कमिट करने के लिए तो पनिशमेंट अटैम्प्ट टू कमिट सुसाइड अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है अभी ये सेक्शन थ्री और आर्टिकल ट्वेंटी वन साथ चले क्योंकि यहाँ पर तो एक व्यक्ति जो है अपनी लाइफ को छीन रहा है और आर्टिकल ट्वेंटी उसको जो दे रहा है जीने का अधिकार देखिये 
ये अब आप मैं धर्म में नहीं जा रही हूँ रिलीजन कोई बात नहीं है स्पिरिचुअल कोई बात नहीं है पर एक जनरल व्यू जनरल बात आपको बताना चाहती हूँ कि इवन हमारे धर्म ग्रंथ में भी लिखा है कि एक इंसान खुद को अगर नुकसान पहुंचाता है तो उसका मतलब वो अपने आप को नहीं अब परमात्मा को नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि हम एज इंसान ठीक है, है लेकिन कहीं ना कहीं हम सबके अंदर एक परमात्मा बसता है तो अगर हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं इसका मतलब हम अपने अंदर बसे हुए परमात्मा को भी नुकसान पहुंचा रहे हो ये जो बात मैं आपको बोल रही हूँ श्रीमद भागवत में भागवत गीता में भी लिखी हुई है भगवान के वचन है कि अगर एक व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसका मतलब वो भगवान को नुकसान पहुंचाता है और अगर खुद को नुकसान पहुंचा के भी हम कोई ऐसी भक्ति करते हैं तो वो भी क्या भगवान कहते हैं कि वो नहीं ठीक है मतलब अगर एक व्यक्ति रोगी है तो उसके लिए मना किया गया कि वो कठिन रत्न ना रखे बच्चा है तो उसके लिए भी मनाई है तो ये सब चीजें है मीन्स क्या कहने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति को खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए बस यही चीज इसके अंदर है राइट टू लाइफ में और यही कंसेप्ट आता है राइट टू लाइफ है कि नहीं है देखिए पहला केस समझिएगा पहला केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति श्रीपति मारुति श्रीपति दुबल का केस 1987 का केस है इस केस में क्या हुआ था इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि एक व्यक्ति अगर क्या करता है अपने आप को क्या करने की कोशिश करता है मारने की कोशिश करता है तो वो क्या क्या आता है आर्टिकल ट्वेंटी में इंक्लूड है यानी कि राइट टू लाइफ जो होता है वो राइट टू डाई भी देता है ये आर्टिकल ट्वेंटी वन ये बोला गया कि राइट टू लाइफ के साथ साथ राइट टू डाई भी देता है और थ्री जीरो नाइन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशन वो अनकॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि थ्री जीरो नाइन में जो पनिशमेंट बोला गया अटेम्प्ट टू कमी सुसाइड वो नहीं मिलना चाहिए ऐसा इस केस में बोला गया लेकिन नेक्स्ट ईयर में नाइनटीन में एक केस और सामने आया चेना जगदीश्वर वर्सेज स्टेट ऑफ एपी नाइनटीन इस केस में रिवर्स हुआ रिवर्स का मतलब ये बोला गया कि राइट टू लाइफ राइट टू डाई की बात नहीं करता है और सेक्शन थ्री जीरो नाइन आईपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है मींस एक व्यक्ति को अगर जीने का अधिकार आर्टिकल ट्वेंटी वन देता है तो आर्टिकल ट्वेंटी वन ये नहीं बोलता कि इस व्यक्ति को अपनी जिंदगी देने का अधिकार है फिर आगे से इसके बाद एक और केस आया पी रतिनाम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ये केस क्या कब हुआ था ये हुआ था 1994 में इस केस में बोला गया वही जो हमने अभी पढ़ा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति श्रीपति दुबल का केस और सीएम वही बात इस केस में भी पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी बोली गई कि एक व्यक्ति को राइट टू लाइफ के साथ साथ राइट टू डाई भी है और थ्री जीरो नाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसके बाद ज्ञानपुर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब नाइनटीन का केस आया जिसमें यह बोला गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक व्यक्ति को राइट टू लाइफ मिला है तो उसे राइट टू डाई भी मिल जाए लाइफ का मतलब है जिंदगी जीना आराम से खुशी से जिए अब व्यक्ति अपने आप को खत्म करे ये चीज जो है वो गलत है और इसका मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्या क्या बोल रहे हैं कि राइट टू डाई जो है वो गलत है राइट टू डाई ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया और सेक्शन 309 जीरो नाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ऐसा बोला गया ज्ञानपोर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जितने भी मैंने आपको अभी तक तो चार केस बताए हैं इन केस को आप याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चारों केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्ञानपोर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब तो बहुत बार केसेस के जो है पूछा गया है और इसी से जुड़ा हुआ पी रथी नाम भी तो दोनों केसेस को आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है पी रथी नाम जो की बेस्ड है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आरोपी वाले केस पे तो इसीलिए पी रथी नाम और दोनों केस को हमें लिंक करना जरूरी है तो आपको ये चार केस जो है पता होने चाहिए नेक्स्ट जो मैं आपको केस बताने चाह रही हूँ वो लेटेस्ट केस है 2018 का कॉमन कोर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस इस केस में कोर्ट ने पैसे यूथिनेशिया को जो है लीगल करार दिया पैसे यूथिनेशिया का मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसी कंडीशन में है जिसका कोई इलाज ही नहीं है और वो या तो उसका जैसे कोमा में है या फिर उसका बीमारी का कोई इलाज नहीं है और उसको सीवियर प्रॉब्लम हो रही है मेंटल टेंशन होती है इस वजह से और वो जो है अपनी अपनी इच्छा से अपना जीवन त्याग कर जाता है तो उस चीज को अलाउ कर सकते हैं मतलब पैसे यूथेनेशिया को अलाउ किया कोर्ट ने टू के केस कॉमन कोर्ट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस के हिसाब से लेकिन उसमें भी बोला कि विल के थ्रू एक बसियत के थ्रू व्यक्ति को लिखना पड़ेगा अपनी होशो आवास में कि हाँ मैं जो है अगर कभी फ्यूचर में मुझे ऐसी बीमारी होती है तो मैं जो है पैसे यूथिनेशिया लेना चाहता हूँ और मुझे चीज अलाउ की जाए क्योंकि तो अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा ग्रीडी लालची लोग उस चीज का फायदा उठाएंगे और कुछ भी गलत कर सकते हैं तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि विल वाली कंसेप्ट इसके अंदर जरूर है यानी एक विल होनी जरूरी है पैसे यूथिनेशिया के लिए अदरवाइज ये पैसे यूथिनेशिया को भी अलाउ नहीं किया जा सकता और ये बात भी देखने वाली है कि कुछ ही कंट्रीज में इंडिया वर्ल्ड वाइड पैसे यूथिनेशिया अलाउड है अदरवाइज किसी भी कंट्री में किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन का अधिकार को लेना या अपनी जिंदगी को लेना ऐसा अलाउ नह
कि राइट टू डाई है या नहीं है तो ये कंसेप्ट अलग अलग है और वो कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुए वो भी आपको केस के थ्रू बताया अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें पर्सनल लिबर्टी कि पर्सनल लिबर्टी का क्या मतलब होता है देखिए पर्सनल लिबर्टी के भी दो पॉइंट ऑफ व्यू है पहले तो था प्रायर टू मेनका गांधी केस और उसके बाद जो दूसरा परव्यू है हम पढ़ेंगे दैट इज आफ्टर मेनका गांधी केस पहला प्रायर टू मेनका गांधी केस और दूसरा आफ्टर मेनका गांधी केस प्रायर टू मेनका गांधी केस मीन नाइनटीन में मेनका गांधी केस सेंड हुआ था वो भी हम पढ़ेंगे उससे पहले क्या था उससे पहले ए के गोपालन वर्सिस स्टेट ऑफ मद्रास नाइनटीन ये केस जो है लैंडमार्क केस है इस केस से आपको पता चलेगा कि 1950 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल आया उस वक्त इसकी क्या एक्सप्लेनेशन थी ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लो जो था उसके अकॉर्डिंग ए के गोपालन जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन डिटेंटिव करके क्या किया गया डिटेन किया डिटेन किया गया उन्होंने उन्होंने ये एप्लीकेशन डाली कि ये जो लॉ है कानून है वो गलत तरीके से किया गया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका नैरोअर एस्पेक्ट निकाला और बोला कि राइट टू लाइफ का मतलब होता है एक व्यक्ति के पास जिंदा रहने का अधिकार सिर्फ इतना नहीं लेकिन 1963 और 1967 में दो केस आए जो कि प्रायर टू मेनका गांधी केस थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए एक कॉन्ट्रीब्यूशन uh, किया कि किस तरीके से राइट टू लाइफ की कौन जो कौन हमारे पास आर्टिकल है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसका कंसेप्ट जो है चेंज हो रहा है तो 1963 में एक केस आया वो था खड़ग सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी उस केस में क्या हुआ उस केस में एक व्यक्ति जिसके ऊपर डेकोरेटी डकैती का चार्ज था उसके ऊपर चार्ज होने के बाद उसको बरी कर दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला उसके बावजूद पुलिस जो थे पुलिस ने उसके ऊपर उस व्यक्ति के ऊपर खड़क सिंह के ऊपर सर्विलेंस रखा निगरानी रखी और रात में कभी भी उसके घर में जाके वो पूछताछ करते थे तो ये जो था पर्सन जो था वो कोर्ट में गया और बोला किस तरीके से मेरी पर्सनल डिग्निटी पे हार नुकसान हो रहा है तो कोर्ट ने बोला कि ये जो है राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ एक एनिमल एग्जिस्टेंस एक व्यक्ति जीवित है खा रहा है ठीक है उसको जीने का अधिकार इतना नहीं है लेकिन राइट टू डिग्निटी भी जो आता है वर्ड वर्ड क्या है राइट टू डिग्निटी वो भी राइट टू लाइफ में इंक्लूड है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में इंक्लूड है तो पर्सनल लिबर्टी में सिर्फ एक जीवित रहने का अधिकार है राइट टू लाइफ में जीवित रहने का अधिकार नहीं बल्कि राइट टू लिव विद डिग्निटी भी आ जाता है किसमें आया खड़क सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी नाइनटीन का केस नाइनटीन का एक केस सतवंत सिंह वर्सेज असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर न्यू डेली नाइनटीन का केस इस केस में क्या हुआ जो पर्सन था उसको जाना पड़ता था अब्रोड अपने बिजनेस की वजह से तो जो ऑफिसर थे पासपोर्ट ऑफिसर उन्होंने क्या किया उसके जो पासपोर्ट को डिटेन कर लिया रख लिया और उसको जाने के लिए अलाउ नहीं करा उन्होंने कोर्ट में अपील अपील डाली और ये कहा कि मेरे को अधिकार है कहीं भी मैं जाऊं क्योंकि मुझे जाना पड़ता है तो यहां पर कोर्ट ने उसको एक्सप्लेन करते हुए राइट टू लिबर्टी के कंसेप्ट को वाइड करते हुए बोला कि राइट टू ट्रेवल अब्रोड भी इसके अंदर ही आ जाता है और एक व्यक्ति जब चाहे जैसे चाहे किसी भी कंट्री में जा सकता है अपने बिजनेस के पर्पज के लिए किसी भी पर्पज के लिए अगर वो जो काम उसको रोका जा रहा है किसी लो के परव्यू के अकॉर्डिंग रोका जा रहा है तो बात अलग है अदरवाइज किसी को भी मना नहीं कर सकते आप कहा जाने के लिए फॉरन कंट्री में जाने के लिए अब्रोड में ट्रेवल करने के लिए और अपने बिजनेस को करने के लिए तो ये दोनों कंसेप्ट भी इसके अंदर आ गए इसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में है ना बहुत कुछ इंक्लूड है ना अभी आगे और देखिएगा तो अब आता है 1978 का केस जो कि लैंडमार्क केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस यहाँ पर भी क्या हुआ कि मेनका गांधी के पासपोर्ट को क्या कर लिया गया जब्त कर लिया गया और उनको बाहर नहीं जाने दिया गया जब उन्होंने पूछा की क्या क्यों क्या रीजन है वट इज द रीजन वाई नोट अलाइन मी तो उन्होंने ये बोला ऑफिसर्स ने ये बोला कि हम आपको बताएंगे नहीं कि क्या वजह है अगर हम आपको बताएंगे तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है उन्होंने वो कोर्ट में गए मेनका गांधी कोर्ट में बोल गए और उन्होंने बोला कि ये ना तो सिर्फ ये ना तो सिर्फ मेरी पर्सनल लिबर्टी का हनन है बल्कि इसके साथ साथ ये तो एक रूल ऑफ लॉ का भी हनन है जिसमें बोलते हैं ओडी अल्ट्रम पार्टी में दूसरे व्यक्ति को भी सुनने का सुना जाना चाहिए ऐसा अधिकार सबको मिलना चाहिए तो आप दूसरे व्यक्ति को सुनने मुझे सुने नहीं जा रहा है मेरी बात मुझे बताया नहीं जा रहा है कि वॉट आर द रीजन बिहाइंड इट तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि एक व्यक्ति को पर्सनल लिबर्टी का अधिकार के साथ साथ ओडी ओडी एल्ट्रम पार्टी का भी अधिकार है यानी दूसरी पार्टी को सुना भी जाना चाहिए उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए तो पर्सनल लिबर्टी को मतलब जो हुआ कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी मूव कर सकता है और उससे बिना उसकी परमिशन के बिना वाजिब रीजन के उसकी लिबर्टी को नहीं छीना जा सकता है नाइनटीन के इस केस के बाद बहुत सारे केस आए और उनकी वजह से जो था पूरा जो परव्यू है आर्टिकल 21 का वो बिल्कुल चेंज हो गया जैसे कि मैंने अभी आपको बता
जीने के लिए हमें जरूरत है उन सब के एस्पेक्ट को आर्टिकल 21 कवर करता है ये कुछ और केसेस हैं जो सब इंपॉर्टेंट हैं और सभी आर्टिकल 21 के साथ डील करते हैं घबराइएगा मत क्योंकि मोर और लेस सुनो और लेटर आप इन केसेस के साथ जरूर सुने होंगे और अदरवाइज नहीं सुने हैं तो आगे आपको जब आप कोई भी एग्जाम अटैम्प्ट करेंगे वहां पर आपको ये केसेस जरूर मिल जाएंगे इसीलिए इन केसेस को समझना और इन केसेस को पढ़ना बहुत जरूरी है तो पहला क्या है फ्रांसिस को रिलीफ मुलेन वर्सेज एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी डेली नाइनटीन का केस इस केस में कहा गया कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का मतलब सिर्फ एक एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है बल्कि डिग्निटी के साथ जीना भी है तो एक व्यक्ति को रोका गया अपने एडवोकेट से अपॉइंटमेंट अपने एडवोकेट के साथ इंटरव्यू लेने के लिए क्योंकि क्या कह करके कि ये हमारे लॉज के अगेंस्ट है तो ये बोला गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते वो व्यक्ति को अपॉइंटमेंट के लिए आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपने वकील से कंसल्टेंट कर सकता है उसके लिए किसी भी तरीके की आपको क्या अपॉइंटमेंट देने की जरूरत नहीं है और उसके ऊपर निगरानी करना की क्या वो क्या बातें कर रहा है पुलिस ऑफिसर निगरानी करता है ऑफिसर्स निगरानी करते हैं तो वो गलत है इस केस में ये बोला गया पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया नाइनटीन एटी टू इस केस में क्या हुआ था एशियाड प्रोजेक्ट में लगे हुए वर्कर्स को उनका ज्यादा उनकी जो मजदूरी थी वेजिस थी उन्हें नहीं दी जा रही थी तो कोर्ट ने बोला बोला कि ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अगेंस्ट है यहाँ पर उनकी डिग्निटी को छीना जा रहा है तो यहाँ पर उनको क्या अश्योर किया गया अश्योर किया गया कि उनको उनकी वेजिस मिल जाए फिर ऑल्हर टेलीज एंड अदर्स वर्सेज बॉम्बे म्यूनिसपल कॉर्पोरेशन जिनको इसको की पेमेंट डॉलर्स केस भी बोलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस केस में क्या हुआ था कि जो लोग फुटपाथ पे रहते थे उनको मॉनसून पीरियड के दौरान बोला गया कि आप यहाँ से जो है खाली कर दीजिए लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये हमारी जीविका का साधन है तो कोर्ट ने ये बोला कि आप ऐसे खाली नहीं करवा सकते राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का मतलब राइट टू लिवलीहुड भी आता है फिर शुभाष कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार नाइनटीन के केस में ये कहा गया कि राइट एंड राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी में ये भी आता है कि एक व्यक्ति को फ्री ऑफ पोल्यूशन यानी फ्री एयर फ्री वाटर मिलना चाहिए फ्री कहां से ऑफ पोल्यूशन वाटर फ्रॉम एयर पोल्यूशन वाटर फ्री फ्रॉम एयर पोल्यूशन नॉइस फ्री फ्रॉम एयर पोल्यूशन ऐसे लेने का अधिकार है जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में आता है फिर रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी नाइनटीन एटी फाइव ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में क्या हुआ था देहरादून एंड मसूरी से लेके कुछ ट्रैमवेज का केस था वहां पर क्या हुआ था लाइन क्वेरीज जो रही थी कोर्ट ने बोला कि बहुत ज्यादा एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है इसकी वजह से तो उस चीज को उन्होंने बोला कि ना किया जाए क्योंकि ऐसे क्या हो रहा है लोगों की राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का हनन हो रहा है फिर आया इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट इलीगल एक्शन वर्सिंग यूनियन ऑफ इंडियन नाइनटीन एटी सिक्स का केस इस केस को समझिए उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के एक बेचारी गांव में क्या हो रहा था कि एक कंपनी लगी और वहां से जो जो एफ्लुएंट हो रहे थे वो बहुत ज्यादा हानिकारक थे और उसकी वजह से वहां के लोगों को बहुत बीमारी लगी मृत्यु होने लगी डेथ होने लगी और भी बहुत सारा नुकसान वहां के लोगों को होने लगा इंडस्ट्री जो थी वो बंद हो गई यानी जिनकी वजह से नुकसान हो रहा था वो इंडस्ट्री बंद हो गई थी लेकिन बंद होने के बावजूद भी लोगों का जो नुकसान था वो किसी भी तरीके से कम नहीं हो रहा था तो कोर्ट ने क्या किया एक इंक्वायरी एक कमीशन एक इंस्टीट्यूट को बोला कि आप जाकर के देख कर कितना नुकसान हुआ इंस्टीट्यूट ने जब सर्च करा रिसर्च करा तो पता लगा कि बहुत सारा स्लर्च अभी भी अवेलेबल है और जो इंडस्ट्रीज थे जो पर्सन थे जो उसके लिए जिम्मेदार थे उन्होंने क्या किया उसको एक कवर कर दिया था स्लर्ज वही था पर उसको एक ऊपर एक परत लगा दी थी एक कवर करने के लिए उसके ऊपर एक परत बिछा दी थी कि किसी को पता ही ना चले इसके अंदर कुछ है तो उसी के था नुकसान हो रहा था तो बोर्ड ने ये बोला ये क्या है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अगेंस्ट है फिर हुसैनरा खातून वर्सेज होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1979 का अगेन इंपॉर्टेंट केस इसमें क्या हुआ था इसमें बोला गया कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है स्पीडी ट्रायल का स्पीडी ट्रायल का अधिकार जो आता है वो भी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में ही आता है फिर आता है परमानेंट कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया नाइनटीन का केस ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें बताया गया कि ये हर एक व्यक्ति को मेडिकल एड मेडिकल सहायता लेने का पूरा पूरा अधिकार है भले ही सीआरपीसी में जो प्रोविजन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा पहली चीज होती है कि हर एक व्यक्ति का अगर जो कि जिसे नुकसान हुआ है एक्सीडेंट हुआ है प्रॉब्लम हुई है तो उसे मेडिकल एड मेडिकल असिस्टेंस मिलनी ही चाहिए ये हुआ था इस केस में है परमानेंट कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया अगर उसको टाइमली मेडिकल एड नहीं मिलती है तो उसका मतलब उसके राइट आर्टिकल ट्वेंटी को इन्फ्रेंजमेंट किया जा रहा है तो इस केस में एक हमारे पास आ जाता
हमारे पास है 2002 में हुआ उसमें राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21 ए बता दिया गया और अब क्या हुआ कंपलसरी हो गया लेकिन इससे पहले 2002 के अमेंडमेंट से पहले ये दो केसेस हमारे पास आ चुके हैं जो कि एक मोहिनी जैन का केस है और एक पर हमारे पास है युनी कृष्ण उन्नी कृष्ण का केस तो मोहिनी जैन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका नाइनटीन जिसको कैपिटेशन फी का केस भी बोलते हैं इस केस में बोला गया कि हर एक व्यक्ति को एजुकेशन पाने का अधिकार है फिर उन्नी कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ एपी आई आर में उसमें बोला गया कि अगर फीस कम कर दी जाएगी तो जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है मोहिनी जैन के केस से रिलेटेड ही है ये भी तो उसमें क्या होगा उनको बहुत नुकसान होगा और एक दिन वो सब शट डाउन हो जाएंगे बंद हो जाएंगे तो उसमें कहा गया कि राइट टू एजुकेशन सबका अधिकार है लेकिन एक लिमिटेशन लगा दी एक ये बता दी कि इतनी एज तक सबको फ्री एजुकेशन मिलेगी और उसके लिए एटी अमेंडमेंट जो हमारे पास आया टू में उसके बाद राइट टू एजुकेशन में पूरा बताया गया कि इतने पर्टिकुलर ईयर तक जो है एक व्यक्ति को एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार जो है वो फ्री है फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ये आर्टिकल 21 में हो गया राइट टू एजुकेशन भी अब आपने डेफिनेशन में हमने एक चीज पढ़ी थी कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ कि जो है एक व्यक्ति को उसकी लाइफ से उसकी लिबर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता लेकिन कैसे वंचित किया जा सकता है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ अब ये जो कंसेप्ट है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ देखिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से आया है देखिए अभी हम मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कहां से आया जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में आया जो इंग्लैंड की हम बात करते हैं इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से आया था 1215 के मैग्ना कार्टा से फ्रीडम आ गई थी लेकिन जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे पास आया आर्टिकल 21 का प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बात करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बात करता है जेपीआर जेपीआर का मतलब जस्ट प्रॉपर एंड रीजनेबल याद कर लीजिएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसके बारे में बात करता है जेपीआर जेपीआर से रिलेटेड ही है वो जेपीआर जस्ट प्रॉपर एंड रीजनेबल तो हर एक व्यक्ति को किया जा सकता है उसके अगर राइट से और लिबर्टी से वंचित तो कैसे अगर वो ड्यू प्रोसेस हो तो एज पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ देखिए एसोसिएशन बनाता तो चलेगा प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि लॉ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कैसे वंचित कर सकते हैं लेकिन कैसे उसके लिए जस्टिफिकेशन देना होगा जैसे कि हमें पता है आर्टिकल थ्री में इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि वो अधिकारों को क्या कर सकते हैं अधिकारों को सस्पेंड कर सकते हैं इस तरीके से आर्टिकल 21 को भी तीन बार सस्पेंड किया गया 1962, 1971 और 1976 में 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ था फिर 1971 में इंडो पाक वॉर के टाइम पे और 1976 में जब इंटरनल इमरजेंसी थी इमरजेंसी के दौरान तो तीन बार इसको किया गया है सस्पेंड किया गया लेकिन इसको बाद में ये कह दिया गया कि जब फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट आया तो उसमें ये बोला गया कि आर्टिकल 21 को इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं कर सकते कर सकते हैं प्रेसिडेंट लेकिन विद द प्रोसेस ऑफ क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जुडिशियल परव्यू के अंदर होना चाहिए अगर करना है तो, तो ये चीजें हमने आज पढ़ी जिसमें आर्टिकल ट्वेंटी में तो आर्टिकल ट्वेंटी राइट टू लाइफ इन लिबर्टी एक सी सी बात कितना कुछ इंक्लूड करती है क्योंकि मानव जीवन तो खुद में ही बहुत बड़ा है उसको बांध पाना रोक पाना नॉट पॉसिबल आई होप ये लाइक द क्लास इफ यू डू एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच थैंक्स लॉट कीप लाइनिंग कीप स्माइलिंग